Hello ndugu jamaa na marafiki karibuni sana uh, uh, kwa huo muda mfupi ambapo nataka leo nijibu swali ambalo nimekuwa nikiulizwa na watu wengi kupitia uh, mitandao yangu ya kijamii ikiwemo Facebook, WhatsApp, Instagram, uh, YouTube uh, pamoja na email yangu ambavyo vyote ni saikolojia na maisha lakini kwenye email una, unaandika saikolojia na maisha at gmail.com kwenye mitandao mingine yote unanisachi kwa kunipata kwa jina la saikolojia na maisha karibu uh, swali lenyewe limekuwa hasa likiuliza kwamba saikolojia ni nini kwa kiingereza uh, wanasema psychology is the study of human mind and behavior ikiwa na maana kwamba Saikolojia ni somo linalohusika na kusoma nafsi au akili ya mtu pamoja na tabia yake. Kwa tunapokuwa tunasema saikolojia sana inakuwa inahusika na kusoma akili ya mwanadamu pamoja na utendaji kazi wake pamoja na matokeo ambayo yanatokana na akili, means fikra ambazo mtu anakuwa nazo. Kwa sababu kazi ya akili inahusika ina katika mambo mbalimbali anayoyafanya mwanadamu kupitia fikra nafsi pamoja na tabia so psychology inakuwa inadili na hasa na kujifunza jinsi akili inapofanya kazi na matokeo ya ile akili au matokeo ya ile kazi ambayo inakuwa inafanywa na akili ambazo tunasema sasa ni behavior au tabia Uh, tabia zipo za ndani na zipo tabia za nje. Tabia za ndani ni zile ambazo tunasema zinaweza zikawa expressed sana au zinaweza zikatolewa sana na hisia ambazo pia zinapitia labda katika uh, m, lugha ya mwili au body language kwa mfano facial expression au uh, muonekano katika uso au mtu ana uh, kwa mfano mtu akinuna, mtu akitabasamu, mtu akicheka au mtu akilia unaona machozi yanadondoka bila hata sauti unagundua kuna hisia fulani zinazomsumbua lakini pia tabia za ndani mtu anaweza akawa anajielewa yeye mwenyewe bila kuzitoa nje kupitia labda uh, lugha ya mwili lakini akawa yeye mwenyewe anafahamu kwa ndani yake kwamba kuna kitu fulani zile pia uh, ni tabia aidha ikawa nzuri au ikawa ni mbaya sana zinakuwa zinadili katika fikra ambazo ni nzuri au fikra ambazo ni mbaya kwa sababu watu wengine hawezi wakaona fikra za mtu anazozifikiria hawezi wakaziona au wakazigusa kwa hiyo yeye binafsi ndio anakuwa anajua kwamba hakuna kitu fulani kipo ndani yake kipo ndani ya nafsi yake lakini inapofikia hatua kwamba sasa anazitoa nje ndipo tunakuja kushuhudia aweza kupitia uh, lugha ya mwili kama nilivyoeleza au katika matendo ambayo ni behavior ambayo zinakuwa ni matendo ambayo anakuwa anayatoa kwa hiyo tunasema maamuzi ya mwanadamu yapo sehemu mbili anaweza akaamulia ndani kwa ndani yasionekane nje au akayaamua anapoyaamua tunakuja kuona matokeo ya alichokifikiria au alichokiamua nje aidha likiwa zuri au baya kwa hiyo inahusika zaidi na tabia na kama tunapofahamu katika jamii zote uh, tabia ni jambo ambalo ni very serious ni jambo ambalo ni, ni muhimu sana na hususan tabia njema lakini wakati mwingine tumekuwa aidha tukifanya matendo ambayo sio mema aidha kwa kutokujua au kwa kujua sasa saikolojia inahusu kwamba kwa yale mambo ambayo mtu anafanya bila kujua saikolojia inaweza katibu na mambo ambayo mtu anafanya kwa kujua lakini akawa kinyume na jamii pia yanaweza katibiwa misi kwamba kuna fikra ambazo zinakuwa ni potofu au fikra ambazo ni has ambazo mtu anakuwa nazo na ndio maana matokeo yake ni yale tuna matendo tunayoyaona nje baada ya kuwa zile fikra au uh, mawazo ambayo ni hasi yamefanya kazi na matokeo yake ndio tunayoyashuhudia. Kwa hiyo saikolojia inahusika na kutoa yale mawazo ambayo yanakuwa ni mfu, mawazo ambayo yanakuwa ni hasi tunamuwekea au tunaimpart mawazo ambayo yanakuwa ni chanya kwa matokeo pia ambayo yanakuwa ni chanya. Kwa hiyo katika tathmini za kisaikolojia tunasema kwamba ili mtu aweze kupona uh, vitu fulani fulani ni lazima tumwasesi au tumfanyie kazi ya kumtathmini 
na kuona uh, ni kitu gani kinachomsumbua ambapo tunasema psychology is a process kwa hiyo ni mchakato fulani ambao uh, unalazima umwasesi mtu ujue kwamba ni tatizo gani linamtokea na ile tatizo limetokana na nini na kwa sababu mtu anakuwa labda professional na kadhalika kwa hiyo anajua namna ya kuweza kumsaidia mtu aina hiyo kwa hiyo saikolojia inakuwa inahusika zaidi na akili ya mwanadamu pamoja na matokeo ya e, ile akili ambayo inazalisha akili zetu zinafanya kazi za kufikiria na tunapofikiria wakati mwingine tunakaa nayo moyoni ambazo ndo nimesema kama tabia za ndani mtu anakuwa anaelewa mwenyewe au zinakuwa expressed kupitia labda na zinatolewa nje kupitia labda si matendo lakini inakuwa ni lugha ya mwili ile lakini katika matendo tunasema kwa mfano unafikiria nikafanye kitu fulani au ni nipige au nisipige au ni, ni, ni tamke kitu fulani niseme kwa sababu tabia iko katika mara nyingi mtu anaweza akajua tabia ya mtu aweza kutokana na mtu anapozungumza au kutokana na mtu anavyofanya matendo So katika akili ya mwanadamu kuna vitu viwili kuna kitu kinaitwa kwa Kiingereza uh, uh, conscious mind na unconscious mind. Conscious mind ni yale matendo ambayo mtu anayafanya kwa hiari, I mean kwamba anakuwa ameafikiria, anafanya kwa uwezo wake aliyofikiria, yani anaamua kwamba afanye hivi. Hiyo tunaita ni conscious, yani yuko aware, anatambua. Lakini ni conscious mind ni yale matendo au vitu mtu anavyovifanya pasipo yeye kuwa uh, amehusika ka, katika uhiari wake. Kwa hiyo ni matendo ambayo yanakuwa si ya hiari wakati mwingine. Yanaweza yakamtokea au yanakuwa yana yanamtokea ni tabia zinazomtokea ambazo zinakuwa si za hiari. Lakini pia hii ni conscious mind inaweza ikatokea kwa mtu yeyote hata kama ana akili timamu. Uh, mtu ambaye anaelewa mambo mengi hizi tabia zinaweza zikamtokea kulingana na uh, jinsi ambavyo uh, vyote ni pati ambazo ziko katika akili zote ni, ni sehemu za akili yake sehemu za mind yake kwa hiyo zinaweza zikafanya kazi kutokana na mazingira uh, ya aina yoyote ile ambayo yanakuwa forced au yanakuwa yamemsukuma kuweza kufanya vile. Uh, kwa hiyo tunasema saikolojia kwa sababu inadili sana ya mambo ya akili na matokeo ya akili inachokifikiria au zile fikra zinazofikiria na kuyaona nje kama ma, ma, matunda ya, ya ile akili ambapo imefikiria. Kwa hiyo ndio maana inakuwa inahusika zaidi kusaidia watu katika nyanja mbalimbali. Mfano katika mashule kwa kusaidia wanafunzi uh, pamoja hata na walimu ambao wanakuwa kidogo na matatizo ya saikolojia. Na ni muhimu sana katika hizi sehemu kwa sababu unakutanisha watu mbali 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 kutoka sehemu mbalimbali waliolelewa katika malezi mbalimbali kwa hiyo inakuwa inahusika zaidi kwa sababu huyu mtu anakuwa na matikacho knowledge and skills yani anakuwa na uwezo wa amesoma vitu vingi ambavyo kutoka katika uh, tamaduni mbalimbali mbali za watu mbalimbali kwa hiyo ni kuweza kusaidia lakini katika hospitali pia kwa wagonjwa ambao wanakuwa na hali uh, katika wameathirika kwa sababu mtu anauma kitu fulani katika mwili wake lakini kile kitu kinasumbua katika akili yake kwa hiyo pia inaleta matumaini na leta hope kwa hiyo pia inahusika sana ha, katika maofisi mbalimbali mbali, watu hawa wanakuwa pia ni muhimu kama wana saikolojia wanakuwa ni muhimu kwa ajili ya kusaidia zile stress management au kuweza kusaidia misongo ya mawazo kwa watu mbalimbali mbali. hata katika familia au katika maeneo ya michezo na sehemu mbalimbali makambi ya wakimbizi taasisi za mama na mtoto Uh, au katika mazingira ya mtu mmoja mmoja waathirika wa madawa ya kulevya waathirika wa pombe watu walio kubu tunasema addicted people katika uh, nyanja mbalimbali mbali. swala la mahusiano ugomvi uh, yanayotokea katika familia uh, kutokuwepo watu na vizuri zile hofu za watu walizokuwa nazo wakati mwingine inaweza kuwa ni, ma, ni, ni mawazo mfu ndio yanasababisha mtu ajenge hofu mtu ajenge uoga mtu aweze kumchukia mtu mwingine au mtu aweze kuwa na imani potofu kwa sababu tu mawazo yake ndivyo yanavyomtuma so saikolojia inahusika katika wanda huo mpana hivyo uh, basi uh, tunapokuwa tunabidi na saikolojia uh, maana yake ni kwamba uh, ni kuweza kutengeneza mazingira ya wanadamu au mtu mmoja mmoja au kundi la watu kuishi katika fikila chanya ambazo zitatoa matokeo chanya pia kwa hiyo tuko katika kujenga maendeleo kupitia fikra kwamba fikra nzuri zinaleta uh, maendeleo mazuri au zinaleta matunda mazuri 
Karibuni sana naitwa Ukaga Semeni namba ya simu ni 0743437158 au 0672281364 au unaweza ukani follow, ku like na kushare au ka subscribe YouTube kama nilivyotoa pala kaunti zangu zote una search kwa jina la psychology na maisha Asante sana